ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் யூனிட் த்ரீ டுவெல்த் இங்கிலீஷில் லாஸ்ட் கிளாஸில் கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபைவ் இங்கே இருக்கு இல்லையா குட் சம் மணி பி லென்ட் டு மீ பை யுவர் ஃபாதர் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் வந்து பார்க்க குட் சம் மணி பி லென்ட் டு மீ பை யுவர் ஃபாதர் இப்போ வாட் இஸ் கிவன் இஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸா பேசிவ் வாய்ஸா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியல இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பாரு இங்கே என்ன இருக்கு பி அப்படின்னு இருக்கா இப்போ இந்த மாதிரி பி வந்துட்டாவே கண்டிப்பாக நம்ம கன்ஃபார்மாக பேசிவ் வாய்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு தெரியும் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் கீவேர்டு பை இதெல்லாம் வர்றப்போ வாட் இஸ் கிவன் இஸ் பேசி வாய்ஸ் இப்போ நீ என்னவா மாற்றணும் ஆக்டிவ் வாய்ஸாக மாற்றணும் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பாரு குட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் லென்ட் தேர்ட் ஃபார்ம் இருக்குது அப்போ இதை வந்து பேசி இது வந்து பேசி வாய்ஸ் இதை நீ ஆக்டிவ் வாய்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அக்கார்டிங் டு த ரூல் பி வந்து எடுத்துடணும் இது ஆசிட்டிஸ் அப்படி இருக்கும் குட் ப்ளஸ் இந்த தேர்ட் ஃபார்ம் வந்து என்னவா மாறினா ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக மாறி இட் வில் சேஞ்ச் இன் டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸோ நவ் வி ரைட் ஆன்சர் இப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த குட் அப்படிங்கிறத அப்படி எழுதிட்டேன் லாஸ்ட்டில் இந்த கொஷின் ஃபார்ம் வரும் நான் சில கொஸ்டினில் போட மறந்துட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் ஃபார்ம் வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது இப்போ இந்த ரூல்ஸ் படி இங்கே குட் ப்ளஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்னுடைய ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் என்ன லெண்டு இந்த டீ வந்து வரும் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இந்த டீ எப்பவுமே என்னவோ மாறிடும் இதுவாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் பட் இடையில இந்த மாதிரி வேப் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி வரக்கூடாது இடையில என்ன வந்துடணும் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து வந்துடணும் ஸோ இந்த லெண்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் தள்ளி எழுதிட்டு இந்த இடையில வர சப்ஜெக்ட் எது யுவர் ஃபாதர் இந்த மணி வந்து சப்ஜெக்டு ஃபாதருங்கிறது ஆப்ஜெக்டு இது பேசிவ் வாய்ஸில் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸாக மாறுறப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவாக மாறிடும் சப்ஜெக்டாக மாறிடும் ஸோ குட் யுவர் ஃபாதர் இப்போ நீ இந்த லெண்ட் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு டபுள் வேப்பை பிரிச்சுட்டு நடுவில் வந்து அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நீ கொண்டு வந்துடும் ஸோ குட் யுவர் ஃபாதர் மீதி என்ன இருக்கு லெண்டு சம் மணி லெண்டு சம் மணி அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது விட்டு போயிருக்கா இல்லை ஸோ குட் யுவர் ஃபாதர் லென்ட் சம் மணி குட் சம் மணி பி லென்ட் டு மீ ஓ இந்த டு மீ விட்டுமா சம் மணி டு மீ இப்போ இதே சென்டென்ஸை இன்னும் நல்லா பெட்டராக எழுதணும் அப்படின்னா இந்த டூ மீ அப்படின் இருக்குல்ல அது வந்து கொஞ்சம் சரியாக இல்லை அப்போ இந்த மீ வந்து இந்த லென்கிட்ட நம்ம போட்டினா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ குட் யுவர் ஃபாதர் லென்மி இப்படி தான் நம்ம கேட்போம் லென்மி சம் மணி இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நான் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் லெட் த டோர் நாட் பி ஓப்பன்டு இது வந்து இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இந்த மாதிரி இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வர்ற என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம் பிஃபோர் தட் உங்களுடைய ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் டுவெல்த்தில் சிலபஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு நீங்கள் உங்கள் இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ மற்ற டைப் பார்க்க வேண்டியது இல்லையா இன்ட்ராகேட்டிவ் டைப் மட்டுமா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்போ அதை மட்டுமே நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் யூ கன்ஃபார்ம் வித் யுவர் இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே என்ன இருக்கு லெட்டு தென் பி தென் தேர்ட் ஃபார்ம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லெட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறப்போ இது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் இங்கே நாட் இருக்கு இந்த மாதிரி நாட் இருக்கிறப்போ நம்ம டோன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிகின் பண்ணணும் 
here you are beginning with don't let the door not be opened அப்படின் இருக்கா இங்க அப்படியே ஸ்டார்டிங்ல இந்த நாட் இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் யூ ஆர் ரைட்டிங் டோன்ட் ஸோ டோன்ட் ஓப்பது ஓப்பண்டு ஓப்பண்டு இடி போடக்கூடாது டோன்ட் ஓப்பன் த டோர் ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் டோன்ட் ஓப்பன் த டோர் திஸ் இஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கிவன் இஸ் பேசி வாய்ஸ் இதுவே சப்போஸ் இந்த நாட் இல்லைன்னு வையன் இந்த இடத்துல டோன்ட்டுங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் த டோர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்மா இந்த ஓ வந்து இப்படி கேபிட்டலில் ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல ஓப்பன் எழுதிட்டு எப்போ சப்போஸ் நாட் இல்லை லெட் த டோர் பி ஓப்பன்டு அப்படிங்கிறப்போ ஓப்பன் த டோர் யூ ஆர் ரைட்டிங் த ஆன்சர் ஓப்பன் த டோர் பட் இந்த மாதிரி நாட் வர்றப்ப டோன்ட் ஓப்பன் த டோர் ஸோ இதோடு முடிச்சுக்கலாம் ஐ கேனாட் அக்ரி டு யுவர் ப்ரப்போசல் இப்போ பார்த்தோன்னே உனக்கு ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சா பேசிவ் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி தெரியல இப்போ வேர்பை வந்து பார் வேர்ப் என்ன இருக்கு கேன் தென் அக்ரி டபுள் வேர்பாக இருக்கு நம்ம நினைப்போம் டபுள் வேர்பாக இருந்தால் அது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லி பட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேன் ப்ளஸ் அக்ரி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து can plus agree அதாவது can plus present tense so agree னு கூட எழுத வேண்டாம் can plus present tense so இந்த மாதிரி can plus present tense அப்படினா கண்டிப்பா இது வந்து active voice அப்ப இத passive voice ஆ change பண்ணனும்னா இதுளுடைய structure can plus be plus third form அப்ப நாம இப்ப மாத்த வேண்டியது can plus be plus third form அப்படினு சொல்லி change பண்ணு அப்போ இந்த இடத்துல இந்த யுவர் ப்ரப்போசல் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டு ஐ அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் அப்போ அது டேர்ன் ஆகும் அப்புறம் நம்ம இடையில் என்ன போடுவோம் பைன்னு போடுவோம் ஐ என்னவோ மாறிடும் மீ அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா ஐ வில் பி சேஞ்சட் ஆஸ் மீ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக வச்சுருப்போம் வெறும் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கக்கூடாது யுவர் ப்ரப்போசல் இப்போ வேர்ப் எப்படி இருக்கலாம் தேர்ட் ஃபார்ம் வரும் இல்லையா நடுவில் என்ன வரும் பி இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ தான் சொன்னோம் தேர்ட் ஃபார்மனுடைய அக்ரீனுடைய தேர்ட் ஃபார்ம் அக்ரீடு இடி அக்ரீடு யுவர் ப்ரப்போசல் கேனாட் பி அக்ரீடு பை மீ அந்த வேர்பை மட்டும் மறுபடியும் கரெக்டாக இன்னொரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் யுவர் ப்ரப்போசல் அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவா மாறிடுச்சு சப்ஜெக்டாக மாறிடுச்சு நீ அதை பற்றி கூட ஒரி பண்ண வேண்டாம் இந்த வேர்ப் வந்து நல்லா வெரிஃபை பண்ணிடு இங்கே கேன் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிக்க ஐ அப்படிங்கிறது என்னவோ மாறிடுச்சு மீ அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ்